సీఎం గా రేవంత్ పేరు ఖరారు ఢిల్లీలో ప్రకటించిన ఏఐసిసి సోనియా ఖర్గే సహా అగ్రనేతలు కార్యకర్తలకు రేవంత్ థ్యాంక్స్ స్వతంత్ర జడ్పీటీసీ నుంచి సీఎం వరకు రేవంత్ ప్రస్థానం సీఎం పేరు ప్రకటనతో కాంగ్రెస్ శ్రేణుల సంబురాలు ఏడున సీఎంగా రేవంత్ ప్రమాణం ఎల్బీ స్టేడియంలో ఏర్పాట్లు ఢిల్లీలోనే సీనియర్లు కేబినెట్ పై ముఖ్య నేతలతో చర్చలు జనగామ జడ్పీ చైర్మన్ సంపత్ అంత్యక్రియలకు కేటీఆర్ హాజరు పార్టీకి తీరని లోటు కుటుంబానికి అండగా ఉంటామని హామీ ఎల్పీ నేతపై రెండు రోజుల్లో నిర్ణయిస్తామన్న బీజేపీ నేతలు ఆర్మూర్లో విజయోత్సవం జనం స్వేచ్ఛగా ఉండొచ్చన్న రాకేష్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ అడిగితే కేబినెట్పై ఆలోచిస్తామన్న నారాయణ ప్రజల గలం వినిపిస్తానన్న కూనంనేని రేవంత్కు అభినందనలు మార్పుకే ఓటేశారు ఇక ప్రజా పాలన రావాలన్న సంఘాలు కక్ష సాధింపులు ఉండొద్దు రెవెన్యూ ప్రక్షాళన జరగాలన్న నేతలు రాష్టంలో వర్షాలు అధికారుల అలర్ట్ తడుస్తున్న వడ్లు ఏపీలో తీరం దాటిన తుఫాన్ చెన్నై వరదల్లో చిక్కుకున్న అమీర్ లోక్సభలో కశ్మీర్ రిజర్వేషన్లు రీఆర్గనైజేషన్ సవరణ బిల్లులు గతంలో జరిగిన తప్పుల్ని మోదీ సరిచేశారన్న అమిత్ షా రాజస్థాన్లో కర్ణీసేన అధినేత సుఖ్దేవ్ సింగ్ హత్య జైపూర్లో ఇంట్లోనే కాల్చి చంపిన దుండగులు న్యూ జంక్షన్ డీటెయిల్స్ చూద్దాం తెలంగాణ సీఎల్పీ నేతగా రేవంత్ రెడ్డి పేరును కాంగ్రెస్ అధిష్టానం ప్రకటించింది ఎమ్మెల్యేల అభిప్రాయాల్ని పరిగణలోకి తీసుకుని నిర్ణయం తీసుకున్నామన్నారు కేసీ వేణుగోపాల్ సీనియర్ల గౌరవం తగ్గకుండా చూస్తామని హామీ ఇచ్చారు అధిష్టానం నుంచి నిర్ణయం పెలువడటంతో సీఎం ప్రమాణ స్వీకారానికి ఏర్పాట్లు వేగంగా కొనసాగుతున్నాయి ఎల్లుండి ఉదయం ఎల్బీ స్టేడియంలో రేవంత్ రెడ్డి సీఎంగా ప్రమాణం చేయనున్నారు సాయంత్రం ఎల్లా హోటల్ నుంచి ఢిల్లీ వెళ్లిన రేవంత్ రేపు సోనియా రాహుల్ ఖర్గే ప్రియాంకాలను ప్రమాణ స్వీకారానికి ఆహ్వానించనున్నారు సీఎం ఎవరనే దానిపై రెండు రోజులుగా కొనసాగుతున్న ప్రతిష్టంభనకు కాంగ్రెస్ అధిష్టానం తెరదించింది తెలంగాణ సీఎల్పీ నేతగా రేవంత్ రెడ్డిని అధికారికంగా ప్రకటించింది సీఎంగా రేవంత్ పేరును ప్రకటించారు కేసీ వేణుగోపాల్ తెలంగాణ ప్రజల ఆకాంక్షలను నెరవేరుస్తామన్నారు వేణుగోపాల్ సీనియర్లకు న్యాయం చేస్తామన్నారు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో రాష్ట్రంలో వన్ మ్యాన్ షో ఉండదన్నారు వేణుగోపాల్ detailed report on their observation about the CLP meeting. After considering this report and with the discussion with the senior leadership, Honorable Congress President decided to go with Raven Reddy, our PCC President, as the new CLP of Telangana Legislative Party. Swearing will be happen day after tomorrow, 7th. Mukhya Mantri Ka Prakati Inchana Adhishtra Nani Ki Dhanya Vada Alu Thali Paru Raven Reddy. పార్టీ అధ్యక్షులు మల్లికార్జున ఖర్గే తెలంగాణ తల్లి సోనియమ్మ ఆదర్శ నేత రాహుల్ గాంధీ ప్రియాంక గాంధీ కేసీ వేణుగోపాల్ డీకే శివకుమార్లకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలిపారు ఈ నెల ఏడున కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కొలువు తీరనుంది ఎల్బీ స్టేడియంలో ఉదయం తొమ్మిది గంటల నుంచి రేవంత్ రెడ్డి సీఎం గా ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్నారు సీఎం తో పాటు కొంతమంది ఎమ్మెల్యేలు మంత్రులుగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసే అవకాశముంది ఈ ప్రమాణ స్వీకారోత్సవానికి సోనియాతో పాటు ఖర్గే రాహుల్ ప్రియాంక హాజరు కానున్నారు హైకమాండ్ ప్రకటనకు ముందు అధిష్టానం పిలుపుతో ఎల్లా హోటల్ నుంచి హుటాహుటిన ఢిల్లీ బయలుదేరారు రేవంత్ రెడ్డి ఎల్లుండి ప్రమాణ స్వీకారానికి సోనియా రాహుల్ సహా కాంగ్రెస్ నేతలను ఆహ్వానించనున్నారు బేగంపేట ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి ఢిల్లీ బయలుదేరిన రేవంత్ రేపు సోనియా రాహుల్ ను కలిసి ధన్యవాదాలు తెలపనున్నారు రేవంత్ వెంట రుద్ర ఉదయ్ సింహ షబ్బీర్ అలీ సుదర్శన్ రెడ్డి బలరాం నాయక్ ఉన్నారు రేవంత్ పేరును అధిష్టానం ప్రకటించడం సంతోషమన్నారు కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత మల్లు రవి తదుపరి పీసీసీ ఎవరనే దానిపై అధిష్టానమే నిర్ణయమన్నారు ప్రజాస్వామ్యబద్దంగా కాంగ్రెస్ లో సీఎం ఎంపిక జరిగిందని చెప్పారు తెలంగాణలో ప్రజాస్వామ్య పునరుద్ధరణ ఇవాటి నుంచే ప్రారంభమైందన్నారు మల్లు రవి కాంగ్రెస్ పార్టీ హైకమాండ్ తీసుకునే నిర్ణయానికి కట్టుబడి ఉంటానని చెప్పారు అందువల్ల ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీ హైకమాండ్ రేవంత్ రెడ్డి గారిని ముఖ్యమంత్రిగా ప్రకటించింది దాన్ని అందరూ హర్షామతో ఆమోదించడం జరుగుతుంది కేసీఆర్ ను గద్దెదించాలన్న లక్ష్యం నెరవేరిందన్నారు సీనియర్ నేత వివేక్ వెంకటస్వామి 
వచ్చే పార్లమెంట్ ఎన్నికలే తమ నెక్స్ట్ టార్గెట్ అని చెప్పారు తనకు ఏ బాధ్యత అప్పగించినా వంద శాతం పనిచేస్తానని చెప్పారు మా లక్షణం ఒకటే ఉండే కేసీఆర్ గద్దె దింపాలని గద్దె దింపించిన అధిష్టానం ఏం నిర్ణయం తీసుకుంటుందో అదే నిర్ణయం నేను ఎప్పుడు కూడా పనిచేయడానికి సిద్ధంగా ఉంటాను ఏది మంచిదో వచ్చే పార్లమెంట్ ఎలక్షన్ లో ఎట్లా పన్నెండు సీట్లు గెలవాలి ఆలోచించి హైకమాండ్ నిర్ణయం తీసుకుంటారు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు కృషి చేసిన ప్రతి కార్యకర్తకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు పొన్నం ప్రభాకర్ పార్టీ నిర్ణయాన్ని ప్రతి ఒక్కరూ గౌరవిస్తారన్నారు తప్పకుండా ప్రజల ఆకాంక్షలను నెరవేరుస్తామని చెప్పారు పార్టీలో ఎవరికి అసంతృప్తి లేదన్నారు ప్రజల సంక్షేమమే మా ధ్యేయంగా ముందుకెళ్తామన్నారు ఇచ్చిన ఆరు గ్యారంటీలను వంద శాతం నెరవేరుస్తామన్నారు పొన్నం ప్రభాకర్ ప్రజల పరిపాలన కొనసాగుతుంది ప్రజా సంక్షేమమే మా ప్రధాన ధ్యేయంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇచ్చిన ఆరు గ్యారంటీలు కావచ్చు ఇతర అంశాల మేరకు ముందుకు పోయే విధంగా కార్యాచరణ ఉంటే తప్ప ఎవరైంది ఇంకేంది ఏం ఆలోచన లేదు ఎలా ఆ రా గాంధీ గారి కుటుంబము కార్గే గారు పడ్డ కష్టం ముందట తెలంగాణ ఇచ్చిన తర్వాత ఇలా తెలంగాణ ప్రజలు కాంగ్రెస్ పై విశ్వాసంతో మార్పు కోరుకున్న తర్వాత మా బాధ్యత ఎన్ని అంశాలున్నా పక్కన పెట్టి తెలంగాణ ప్రజల సంక్షేమం కొరకు పనిచేయడమే ప్రధాన ధ్యేయం కాబట్టి ఆ దిశల భవిష్యత్ ప్రభుత్వం పోతుంది అనే సందర్భంగా మన ఈ రాష్ట్రంలో మార్పు కోసం ప్రజలందరూ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ వెంట వచ్చారు కాంగ్రెస్ పార్టీని బలోపితం చేయడానికి రేవంత్ రెడ్డి గారు పీసీ చేయడం ఎల్లేని కృషి చేసాడు పార్టీలో ఉన్న సీనియర్లను జూనియర్లను సమన్వయపరుస్తూ మాలాంటి కార్యకర్తలు కూడా సమన్వయపరుస్తూ అనేక పోరాటాలు ఈ టీఆర్ఎస్ పార్టీపై చేసినటువంటి దానికి ప్రజలు విశ్వసించి మార్పును కోరే క్రమంలో కాంగ్రెస్ పార్టీకి అవకాశం ఇచ్చారు ఈ క్రమంలో ప్రజల నాడిని గుర్తించే మీ ఎమ్మెల్యేలు గెలుపొందిన వాళ్ళందరూ కూడా రేవంత్ రెడ్డి గారికి అవకాశం ఇవ్వాలని చెప్పాను అధిష్టానం నిర్ణయాన్ని స్వాగతిస్తున్నామన్నారు బీర్లా ఐలయ్య తెలంగాణ సంపదను గడప గడపకు చేర్చుతామని చెప్పారు రేవంత్ రెడ్డిని ఏకగ్రీవంగా సిఎల్పి నేతగా ఎన్నుకున్నామని చెప్పారు ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీలను నెరవేరుస్తామన్నారు ఏదైతే సోనియమ్మ రుణం తీసుకోవడానికి తెలంగాణ ప్రజలు ఆమె రుణం తీసుకోవడానికి కొట్టేశారు అదేవిధంగా ఆ తల్లి సోనియా గాంధీ ఇచ్చినటువంటి ఆరు గ్యారంటీ స్కీమ్లను అమలు చేస్తామని చెప్పి దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేసినటువంటి ఎమ్మెల్యేలు రేవంత్ రెడ్డి నాయకత్వంలో ఈ తెలంగాణలో మళ్ళీ అభివృద్ధి చేయడానికి ఈ నాలుగు కోట్ల తెలంగాణ ప్రజలకు ఈ తెలంగాణ సంపద గడప గడపకు చేరాల ఉద్దేశంతో ఇలా ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున కాంగ్రెస్ పార్టీని ఆస్వాదించారు ఇటు అధిష్టానం రేవంత్ రెడ్డి పేరును ఖరారు చేయడంతో అధికారులు రేవంత్ నివాసం దగ్గర భారీ భద్రత ఏర్పాటు చేశారు ఎవరిని రేవంత్ నివాసం వైపు అనుమతించడం లేదు సీఎం ఎవరనే దానిపై ఉదయం నుంచి ఢిల్లీలో ప్రతిష్టాంబన కొనసాగింది డీకే శివకుమార్ ఖర్గే రాహుల్ కేసీ వేణుగోపాల్తో వరుస సమావేశాలు నిర్వహించారు ఎమ్మెల్యేల అభిప్రాయాల్ని అధిష్టానం ముందు ఉంచారు తమ అభిప్రాయాల్ని పరిగణలోకి తీసుకోవాలని సీనియర్లు సైతం ఒత్తిడి తెచ్చారు అందరినీ ఒప్పించిన అధిష్టానం చివరకు రేవంత్ పేరును ప్రకటించింది తెలంగాణ సీఎం ఎంపికపై ఉదయం నుంచి ఢిల్లీలో హైడ్రామా కొనసాగింది కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు ఖర్గేతో భేటీ అయిన డీకే శివకుమార్ ఎమ్మెల్యేల అభిప్రాయాలను తెలిపారు ఆ తర్వాత ఖర్గే నివాసానికి చేరుకున్న రాహుల్ గాంధీ కేసీ వేణుగోపాల్ తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి ఎంపికపై సుదీర్ఘంగా చర్చించారు రేవంత్ వైపే రాహుల్ మొగ్గు చూపినట్లు తెలిసింది సమావేశం తర్వాత ఖర్గే కూడా సీఎం ప్రకటనపై క్లారిటీ ఇచ్చారు ఇటు ఢిల్లీలోనే మకాం వేసిన సీనియర్లు భట్టి విక్రమార్క ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి అధిష్టానం ముందు తమ వాదనలు పలుసార్లు వినిపించారు సాయంత్రం కేసీ వేణుగోపాల్ నివాసంలో ఫైనల్ చర్చలు జరిపారు అధిష్టానం ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా కట్టుబడి ఉంటామని భట్టి ఉత్తమ్ ప్రకటించారు అయితే మంత్రుల పోర్టు పోలియో విషయంలో గందరగోళం నెలకొన్నట్లు తెలిసింది ఏకాభిప్రాయం తర్వాత కేసీ వేణుగోపాల్ సీఎల్పీ నేతను అధికారికంగా ప్రకటించారు భిన్నాభిప్రాయాలపై డీకే శివకుమార్ అంతకు ముందు స్పందించారు సీఎల్పీ నిర్ణయాలను అధిష్టానానికి నివేదించడమే తన బాధ్యత అన్నారు డీకే శివకుమార్ నిర్ణయం అధిష్టానం తీసుకుంటుందని చెప్పారు ఆ తర్వాత వరుసగా ఖర్గే రాహుల్ కేసీ వేణుగోపాల్తో భేటీ అయి తెలంగాణ సీఎం అభ్యర్థిని ఖరారు చేశారు సీనియర్ నేతలకు ఏమాత్రం గౌరవం తగ్గకుండా తగిన గుర్తింపు ఇస్తామని కాంగ్రెస్ అధిష్టానం స్పష్టమైన సందేశం ఇచ్చింది సీఎం ఎవరైనా సమిష్టి నిర్ణయాలతోనే ప్రభుత్వం కొనసాగుతుందని చెప్పింది తెలంగాణ ప్రజల కల సహకారం కోసం కలిసి పనిచేయాలని సీనియర్లకు సూచించింది రేవంత్ రెడ్డి స్వగ్రామంలో కొండారెడ్డిపల్లిలో సంబురాలు అంబరానంటై రేవంత్ రెడ్డిని సీఎంగా కాంగ్రెస్ అధిష్టానం ప్రకటించడంతో సొంత ఊరు నాగర్ కర్నూలు జిల్లా వంగూరు మండలం కొండారెడ్డిపల్లిలో కాంగ్రెస్ నాయకులు గ్రామస్తులు సంబురాలు చేసుకున్నారు బాంబులు కాలుస్తూ జై కాంగ్రెస్ సీఎం రేవంత్ అంటూ నినాదాలు చేశారు
हैदराबाद शाद नगर लो कांग्रेस नायक लो कार्यकर्तलो प्रधान कूड़े वद्दा टपास लो पेल ची संबरालो चेस कुनारो जय रेवंत जय कांग्रेस एंटो निनादालो चेसर मुख्यमंत्रिका रेवंत्रेडी प्रकटिन तो सुर्या पेटा वेमल मंडलम वट्टी कामपोंड ग्रामनलो कॉंग्रस रेनुल संबुरालु चेसकुनारू बान संच कालस्तू रेवंत्रेडी की कॉंग्रस अभिमानुलू अनुकुलंगा निनादालु चेसर। सीएमगा रेवंत रेडिनी प्रकटिंचितें पटला हुजिराबाद अम्बेत करनगरलो कॉंग्रस रेनुलु संबरालु चेसकुनार। कॉंग्रिस्ट कैबिनेट लोकी आह्वानिस्ते वस्ता मन्नारू CPA जातिये कार्दर से नारैना पोत्तुलो भागंगा तमको रावलसन रेंडे मल्सीर वच्चि तीर्ता येन्नारू नारैना रास्ट प्रजलो अनिची वेतनु साहींचरन्नारू CPA रास्ट क मिग्जान तूफान एफेक्तो रास्टनलो पलु चोटल तेलिक पाटनुँची मोस्तर वरुषाल कुड़सै पलु जिल्लालो भारी वरुषाल पड़ता येन्न वातवरन साका हेचरी कलतो अधिकारलो अलर्ट यरू रेड अलर्टीचिन कम्मम भद्राद्री कोत्तकुड மிக்ஜும் சைக்லும் நிவிக்தோ தெலைங்கள்லுனி பலு சில்லலோ மோஸ்தரணும்சிப் பாரி வரிஷாலு பட்டை கம்மம் பத்ரதி கொத்தகுடம் முலுகு சில்லாகு வாதவர்ன சக்கா ரெட் அலட் ஜாரி செய்சுந்தே इए मोडु जिल्लालो 12-20 सेंटिमेटरल वर्षिम कुरुस अवक्कसमुन्दनी वातवन्न साका डरेक्टर नागरत्न तिलिप्यारू सूर्य पेटा, महयबुबबाद, वरंगल, हन्मकोंड जिल्लाको आरेंज अलेक्टु चारी चेसारू तेलंगानालो इरोजु चाला चोटल गुड तेलिक पाड़नुँची मूल्गु, बद्राद्री, कम्मम, इप्रांताल लोनी, रेड्ड अलर्ट्स अनी जारी चेएगा, हेवी रेंफोल वार्णिंग्स, ओरेंज वार्णिंग्स, सूर्यपेट, महबुबाबाद, वरंगल, हन्मकोंड प्रांताल लो जारी चेसरू तूपान प्रभावंतो, उम्मडि वरंगल जिल्ल तुफान वल्ला बद्राती कुत्तकुडम जिल्ले व्याप्तंगा स्कुल्लकु रेंडु रोजिल पाटु सेलो प्रकडिंचारू जिल्ले कलेक्टर प्रियांका वर्ष्य प्रभावंतो पटनम लोने प्रजलू वर्षम्तो इल्लेके परमितम यारू भारी वर्षाला नेपंत्यम 
ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లా వ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు ఉండటంతో జిల్లా యంత్రాంగం అప్రమత్తమైంది కలెక్టరేట్ లో ఏర్పాటు చేసిన కంట్రోల్ రూమ్ నుండి జిల్లాలో వరద పరిస్థితులను పర్యవేక్షించారు కలెక్టర్ గౌతమ్ జిల్లాలో అత్యవసర సేవలకు టోల్ ఫ్రీ నంబర్ ను అందుబాటులో ఉంచామన్నారు గౌతమ్ ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు ఇప్పటికే ప్రభుత్వ ప్రైవేట్ స్కూళ్లకు సెలవు ప్రకటించామన్నారు కలెక్టర్ గౌతమ్ వీడియో కాన్ఫరెన్స్ కూడా పెట్టి అన్ని మండల కేంద్రాల్లో తహసీల్దార్స్ కావచ్చు ఎంపీడీఓస్ కావచ్చు స్టేషన్ హౌస్ ఆఫీసర్స్ అట్లానే ఇరిగేషన్ ఇంజనీర్స్ వీళ్ళందరితో కూడా వీడియో కాన్ఫరెన్స్ తీసుకోవడం జరిగింది ఈరోజు ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కూడా అసలు మెషర్ ఆఫ్ అబండ్ అండ్ ప్రికాషన్ హాలిడేస్ కూడా డిక్లేర్ చేయడం జరిగింది ఖమ్మం జిల్లా వ్యాప్తంగా ఎక్కడన్నా మీరు వాగులు వంకలు రోడ్డు మీద పొంగేటట్టు మీకు కనిపిస్తే అది దాటకుండా జాగ్రత్త పడాల్సిన అవసరం ఉన్నది జగిత్యాల జిల్లా కేంద్రంతో పాటు ధర్మపురి వెలగటూరు మండలాల్లో చిరుజల్లు పడ్డాయి వర్షం వల్ల కొనుగోలు కేంద్రాల్లోని ధాన్యం తడిసిపోయింది నెల రోజులుగా అధికారులు ధాన్యం కొనుగోలు చేయలేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు రైతులు తుఫాను వల్ల చేతికొచ్చిన ధాన్యం తడిసిపోయిందని వాపోయారు తుఫాను ప్రభావంతో హైదరాబాద్ లో ఒక్కసారిగా వాతావరణం మారింది ఉదయం సిటీలో జల్లులు కురిశాయి జీహెచ్ఎంసీ పరిధిలో తెల్లవారుజాము నుంచి ముసురు పడింది వర్షంతో జనం ట్రాఫిక్ లో చిక్కుకొని ఇబ్బందులు పడ్డారు ఇవి న్యూస్ జంక్షన్ అప్డేట్స్ టెట్ ఇంటూ వి సిక్స్ న్యూస్ యాజ్ ఇట్